Come on. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We worship you, O oh God. Hallelujah. Come on. Let's give God the highest praise and honor. Hallelujah. 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 He is our special guest tonight. Hallelujah. And let him inhabit the praises of his people. I-welcome natin lagi siya sa pagpupuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! 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 You are worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isang magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Sa pong kagalakan na muli na sa inyo akong harapan, bagamat palagi nyo na pong nakikita ang aking mukha, nawa po, huwag po nyo akong pagsawaan. But I thank the Lord for the pri privilege of preaching His Word. Amen? Bilang mga ministro, mga kapatid, ang hamon po sa amin, In season or out of season, we must preach the word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung paanong kinakailangan po natin ang literal na pagkain upang tayo ay lumusog at lumakas sa ating pangangatawan. Kailangan po natin ang spiritual na pagkain walang iba kundi ang salita ng Diyos. Upang tayo po ay lumakas at tumibay sa ating pananampalataya sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Samantalahin po natin ang bawat pagkakataon na tayo po ay pinakakain sa salita ng Diyos. May mga dako na sila po ay gutom at uhaw doon po sa mga salitang pinagpipiestahan ang bawat isa sa atin. Kaya habang may pagkakataon, hayaan po natin maging bukas ang ating pandinig, maging bukas ang ating puso, maging bukas ang ating lalagyan upang puspusin ng pagpapala ng ating pong dakilang Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is in the process of strengthening His church. Sa atin pong kapanahunan ngayon, nakikita na po natin ang napakarami na mga tanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At gumagawa po ang kaaway upang tayo po ay alisin ang ating atensyon Alisin ang atin po mga kapatid pagkapit sa ating Panginoon. Pero huwag po tayong padadala. Hallelujah! Kung paano pong padilim ng padilim ang ating panahon, mas lumiwanag ng lumiwanag na wa ang kaluwalhatian ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Kung pasama ng pasama ang sanglibutan ito, mas lalo po natatatag ang ating pananampalataya sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah! We are emphasizing on the spiritual aspect of our lives for three days. Hayaan po natin na bauni natin mga kapatid ang lahat-lahat na biyaya na ng Diyos na makamta natin sa ating pong buhay. Minsan pa, bigyan po natin ng papuri ang ating Panginoon. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa so, wala pong pagtatagal sa ating pong mga banal na kasulatan, in the book of Psalm, chapter 56, Verse 8, the Bible says, You number my wanderings, 
put my tears into your bottle, are they not in your book? Iyong isinasaysay ang aking mga paggala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Sa gabing ito, hayaan po natin ang Diyos ang mangusap sa atin upang lalo't lalo maangkin natin ang buong kalooban ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hiling ko po ang ating pastoran sa mananalang sa ng Diyos. Hallelujah, purihin ka muli, dakilang Diyos ngayong gabi, na minsan pa binigyan mo muli kami ng kalayaan upang o Diyos, amin po Panginoon, patuloy na magampanan at amin o Diyos, patuloy Panginoon na palaguin ng amin po mga espiritual na pamumuhay sa pamamagitan ng gawain ito, ang yearly Panginoon na espiritual empathy. Hayaan mo Diyos ang mga salita ngayong gabi na mahayag Panginoon ay muling magbibigay sa amin o Diyos ng pagkain na hinihingi namin sa tamang panahon. Give us the meat of the hour tonight, Lord. Hallelujah. I bless po, Panginoon, at anoint po, Diyos, sa pasurahe rin, Panginoon, ikago mo sa likod ng iyong kabanalan. Gamitin mo siya, Panginoon, o ganyan ngayong gabi muli, upang lalo pa kami ng tumagal at umibay sa aming pong pagtitiwala at panampalatya sa iyo. Bless po rin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon, at ayaan mo malaya kang makakilos Malaya ka magipag-usap sa iyo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Purihin ka na kilain, inangkin ang panamin na revival at ang tagumpay. In Jesus' name, Amen. Malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Nahiniram po ako sa ating pastor. Ito po ay battle of pellets. If these pellets are turned into tears, how precious these tears would be in the presence of the Lord. That's why tonight, The message that I will bring to you is Battle Tears. Battle Tears. Ang ating mga luha ay hindi mawawalan ng kabuluhan. May Diyos na nakakakita ng lahat nating pinagdadaanan. Hayaan mong ang iyong mga luha ay magsalita para sa iyo upang ipadinig mo sa Diyos. Ang anumang bagay na hinihiling ng iyong kaluluwa, papurihan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Jesus! 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 Oh God! Kamayan mo yung katabi at sabihin mo sa Kanya, huwag kang mahiyang Umiyak sa Panginoon. Praise the Lord. Mahakaw po ang bawat isa. Battle tears. During the Victorian era, the 63-year period from 1837 to 1901, was the era of the reign of Queen Victoria in England. It was characterized by progress and innovation. Grabe po ang mga pag-unlad na naganap sa kapanahunang ito. But there's one more thing about this era. It's been said that the era also was the time when the Victorians proved to be proficient in the art of mourning. Mayroon din palang sining sa pagdadalamhati sa kalungkutan. And that's their mourning for the dead. They wore black. Siguro doon natin nakuha yung kostumbre sa ating bansa. Sa dati po nating pananampalataya na kapag ka may namatay, kailangan magsusuot ka ng damit sa buong isang taon o kung sa ilang taon na pagpasyahan, 
ng isang taong namatayan. They were also experts in hair art to remember their loved ones. Pati po yung buhok ng mga taong namatay, sila po ay kumukuha marahil doon. At ito po ay ginagawa nilang art at ito po ay kanilang ipinipreserve para sa bawat pagkakataong makikita nila. Ito po ay nagpapaalala sa kanila ng mga nangamatay po nila na mahal sa buhay. And also, it's also the time that mayroon po silang tinatawag na mga tear catchers or lacrimatory vessels. Now the myth says they had tear catchers or tear bottles to store the tears shed by the mourners. Mayroon po silang lalagyan na pinaglalagyan ng kanila pong mga luha. Although sinasabi, it's most possible na myth ito. But one source said, once the tears cried into them had evaporated, the mourning period was over. Itinatago po nila yun, tinatakpan nila yun, it can be a vial or a bottle, at kapag ka daw po natuyo na yung luha na naipon sa loob, ibig sabihin, tapos na ang kanila pong pagdadalamhati. They can move on with their lives. There were also stories from ancient Egypt and Rome in which in their tombs were found bottles believed to be tear catchers. Sinasabi po mga kapatid na ito nga ay walang katotohanan, it could be na yun daw mga vials or bottles na yun, maaring lalagyan ng mga pabango. Although iniiwan po yung mga butel na yan na yun, doon po sa libingan ng mga mahal nila sa buhay during the time of ancient Rome and ancient Egypt. Pero ito po ang nais nice kong sabihin sa bawat isa. There is a Bible verse which is not a myth telling that our tears are not forgotten. Kung atin pong bibigyang pansin, muli ang Psalm 56.8, You number my wanderings, put my tears into your bottle. Put my tears into your bottle. Are they not in your book? Hindi po ako naniniwala na mayroon nga pong literal na botelya doon sa kalangitan para po sa ating mga luha. But this, I believe, is an allusion telling us that like David, no matter what we go through in life, Accompanied by tears or crying, God feels the intensity and sincerity of our emotions and He records them all for Him to remember it for eternity. All tears are recorded in His book of remembrance. Nothing is ignored. Nothing is forgotten. So if you cry to God for your need, remember that He is the God who sees and hears your prayer. Oh God! Pero nawa, wag po itong maging pakunwaring pag sapagkat hindi ito kalulugdan ng ating pong Panginoon. We have been hearing of crocodile tears. Ano po ang crocodile tears? It's superficial sympathy. It is a false, insincere display of emotion such as a hypocrite 
crying fake tears of grief. Hindi po ito ang hinahanap ng ating Panginoon. Ayaw po niya, mga kapatid, na maging pakunwari tayo sa kanyang harapan. Now, ito po ang paniniwalang ito ay mayroon pong reference doon sa ancient belief na mga crocodiles daw po ay lumuluha habang sila po ay nagpe-piesta sa pagkain sa kanila pong biktima. Meron po silang tinatawag na lacrimal glands and they shed tears to lubricate the eyes like humans. Kaya sila rin po ay lumuluha. But they don't cry with feelings. They don't cry with emotions. Whatever experience they have when consuming their victim, we can be certain that it's not regret. Meron po marahil tayong mapapanood kahit po sa mga telebisyon na kung saan sila po ay iiyak, sila po ay mananangis. But those are crocodile tears. Why? Because in the end, they would be arrested because they were murderers in actuality. Ang ganing po nilang mag-artista sa harap ng kamera ang kanila pong luha ay kitang-kitang pumapatak. Ang kanila pong kalagayan ay animoy totoong-totoong nakakaawa. Pero hindi po totoo ang kanilang kalooban. Maari po tayong lumuha na may kasamang pagsigaw na ang akala ng mga tao ay totoo. Maaring matago ang ating tunay na katauhan sa mga tao sa pagligid natin. Subalit hindi natin kayang magtago sa harapan ng ating Panginoon. Alam niya ang lahat nating mga lihim. Kaya kung tayo iiyak, nawa ito'y huwag maging iyak buaya sapagkat hindi po ito kalulugda ng ating Panginoon. Pero nais kong sabihin, bukas na bukas naman ang pandinig ng Diyos sa iyak ng mga nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Maaring hindi alam ng mga tao ang detalye ng iyong pinagdaraanan, pero alam yan ng ating Panginoon. Ramdam ng Diyos ang mga hibik na di kayang ilagay sa salita. Kaya huwag kang mahiya na umiyak sa Panginoon. Huwag kang mahiya na iparating sa Diyos ang iyong pangangailangan na iintindihan ka niya, kagaya ni David, nang sabihin niya sa Panginoon, iyong isinasaysay ang aking mga paggala, ilagay mo ang aking mga luha. Sa iyong botelya, ipunin mo, Panginoon. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang pagsubok na ito. Pero ipunin mo lang nang ipunin. Hindi ako magsasawa na umiyak sa iyong harapan. Bakit? Ang sabi ni David, wala ba sila sa iyong mga aklat? Oh God! Maging pananaginawa natin ang talatang ito, kagaya ni David, ng salitain niya ito sa Panginoon. Ilagay mo, Diyos, ang aking mga luha sa iyong butelya. Alalahanin mo ang aking pag-iyak. Alam mo ang sakit na aking nararamdaman. Huwag mo kalimutan ang aking mga suliranin na nakasulat sa aklat ng iyong alaala. Panginoon, 
Ikaw lamang, oh Diyos, ang higit na nakakaunawa sa aking kalagayan. One quotation says, Tears are how our heart speaks when our lips simply cannot find the words to describe the pain. Ang ating pong mga luha, ang paraan ng ating puso upang magsalita sapagkat kulang ang ating labi upang kumata na mga salita na sasabihin ang patungkol sa sakit na ating nararamdaman. Iyak mo lang sa Panginoon. Siyang bahala sa iyong sitwasyon. Hindi kanya pababayaan. Nauunawaan niya. Kung totoo kang lumalapit sa kanyang harapan. The tears that God wants to heal from us are tears of pain. Let your eyes shed tears of pain. May the pain be physical, mental, or emotional. Kahit po ang mga bagong anak na mga sanggol ay umiiyak. Bakit? Because there's an intense struggle from departing from the mother's womb to go out into the world. May pakikipagbaka. Hindi yon ang dati nilang mundo. Ang mundo nila ay nasa loob ng sinapupunan. At ang kanilang paglabas mula dito upang magkaroon ng pagmalas sa mundong ito. Ito po ay isang pakikipagbaka. Kaya ang isang sanggol na nakalabas na buhay, isa siyang mana na gumpay. Ganyan din po ang bawat isa sa atin. We cry because we feel the intense struggle. Alam nating mayroon tayong kalaban. Alam nating mayroon tayong pinagdadaanan. Ang hirap pa nito, hindi natin nakikita ang ating aktual na kalaban. Kaya hirap na hirap tayo na kapag tayo may susuntok, sigurado ba ang mukha ng kaaway natin? Ang siyang matatamaan, baka susuntok lang tayo na parang sumusuntok sa hangin. Hindi natin alam ang ating gagawin. Ang daming sakit na kung saan dinaranas ng tao. There are sicknesses we cannot avoid because we are a part of this polluted, sinful world. Iba-ibang klase ng sakit, ibang-ibang klase ng mga kahirapan sa katawan. Those sicknesses are threatening our mortal body. Alam po natin itong ating katawang laman ay mahina. Alam po natin itong katawang ito hindi magtatagal at mamamatay. We literally feel the pain in our body and we can't hide it. We can't ignore it. At yamang nararamdaman natin ang sakit. Let there be a way to release it. We can cry to our Heavenly Father. Mayroon bang liver disease? My heart disease? My kidney disease? My arthritis? My asthma? my diabetes, my cancer, even COVID-19. Name any of the illnesses threatening us today, but then cry to the Lord. He is our great healer and miracle worker. Cry tears of pain for our God. Naintindihan ng Panginoon 
ang ating pinagdadaanan. Nang siya ay nagmi-ministeryo dito sa lupa. In Matthew chapter 4, sinasabi, lumilibot ang Panginoon sa iba't ibang dako. At nang kanya pong libutin ang lahat ng Galilea, He was teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Natanyag po siya sa kabuang lugar in all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. And those who were demon-possessed, epileptics and paralytics. And the good news is, He healed them all. Hallelujah! 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 Patuloy po na nagpapagaling ang Panginoon. Hindi ko alam kung patuloy ka na nagdaranas ng hirap dahil sa iyong sakit. Pero huwag ka pa rin tumigil sa pag-iyak sa pananalangin sa ating dakilang manggagamot. Lord, isinusuko ko sa iyo ang aking karamdaman. Yamang ikaw ang dakilang manggagamot at dakilang tagagawa ng mga himala, ibinibigay ko sa iyo. Isinusuko ko sa iyo ang aking mga karamdaman. Oh God, salamat. Nariyan ang kanyang mga salita na nagbibigay mga kapatid ng ebidensya. Hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos ng noon, ngayon, at magpakailanman. Do you have mental illness or depression? Or do you have problems that feel like your head is about to explode? Di mo alam, litong-lito na ang isip mo. Bakit nangyari ang bagay na ito? Ano ang naging dahilan? Parang sasabog na yung ulo mo sa kaisip. Pero sa kabila ng iyong mga pinagdadaanan, still cry out to the Lord. Umiyak ka lang sa Panginoon. Hallelujah. Release it before the throne of God. Do you have a heartache due to broken relationships? Are you emotionally down because you can't figure out the situation you are in right now? Yung emosyon mo ba ay punong-puno ng kaguluhan? May mga nasirang mga relasyon at hindi mo alam kung paano muling ibabalik at aayusin ang mga relasyon niyo. Kahit di pa man dumarating ang kasagutan, kahit di mo alam kung ano ang direksyon na iyong patutunguhan, just believe in the power of the Lord. Cry out to Him! Siya ang Diyos na nakakaunawa sapagkat siya mismo ay nakaramdam ng mga sakit sa sanlibutan ito. Hindi po exempted ang Panginoon sa mga sakit, sa mga bigat sa kalooban ng siya po ay nandito sa sanlibutan. The shortest verse in the Bible talks mental and emotional pain. The pain of losing a dear friend, Lazarus. Jesus wept. Nanangis ang ating Panginoon. He shed tears. Jesus was as human as we are. Oh, he did not sin. Huwag mong sabihin, dahil siya'y Diyos na nagpahayag sa laman, mas elevated ang kanyang humanity, hindi mga kapatid. 
nakipantay siya sa kalikasan ng pagiging tao. Kung ano yung nalalagyan natin, yun ang posisyon na kanyang pinantayan. Kailanman ay hindi siya naging mas mataas. Ang isang napakalakilang kaibahan, tayo bilang tao, lahat tayo nagkasala. Siya lang ang naging tao sa mundong ito na hindi nagkasala at nanatili ang kanyang katuwiran at kabanalan sa lahat ng mga tao dito sa sanibutan. Yes, He felt our human pain. But beyond that, He felt the degree of pain nobody in this world experienced. He was crushed in the Garden of Eden. Medically speaking, it was told that He could have experienced a broken heart. Maari daw po na literally Nagkaroon ng broken heart ang ating pong Panginoon dahil sa kinti ng Kanya pong kinakarap na pagsusubok. Kaya habang siya po ay nananalangin doon sa Garden of Gethsemane, ano ang sabi po niya, nanalangin siya bilang tao doon sa Kanyang pagkadiyos. Ama! Kung maaari, alisin mo po ang isarong ito. There was an intense struggle in facing Calvary. Grabe po ang pakikipaglaban niya. And yet, he recognized the will of the Father. Not my will, but let your will be done. Oh God, he felt intense pain. He was beaten. He was scourged. He was crucified. These were not ordinary pains. Pero sabi po ng banal na kasulatan, sinuong po niya ang lahat ng mga sakit at pagbabata na ito dahil mayroon siyang layunin na kapag ka nagtagumpay siya, nadaanan ang landas na ito, siya ang magiging dakilang saklolo para sa mga mga ngailangan ng tulong para sa mga taong tatawag sa Kanya upang humingi ng gabay, upang humingi ng saklolo. Diyos ko, tulungan mo ko! God has already felt our pain. Huwag mong sabihin, hindi ka maunawa ng Panginoon pag lumapit ka sa Kanya, no? Samantalahin mo ang bawat pagkakataon. Kung nararamdaman mo, umiyak, iiyak mo yan. Let the burden be released and bring it before the Lord who will give you a lighter yoke for His yoke is light. His burden is light. And He will give us the perfect peace and rest that our soul desires in the midst of our struggle. Salamat, mayroon tayong dakilang saklolo. Kaya nga si Prophet Isaiah in the 53rd chapter, doon po niya ipinahayag mga kapatid ang patungkol sa ginawa ng Panginoon. He was bruised for our transgression. Or He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. 
the chastisement of our peace was upon him. And with his stripes, we are healed. Kaya pala siya nasugatan ay dahil sa ating pagsalansan. Kaya pala siya nabugbog ay dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa daw tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya. At sa pamagitan ng kanyang mga suga, nagsisigaling tayo. Salamat sa Panginoon. Nauunawaan niya ang ating mga, mga sakit. Nauunawaan niya ang ating mga pag-iyak. Pinagagaling niya ang ating mga sirang pangangatawan, ang ating mga nalilitong isipan, at ang ating mga bagbag na puso. So as you shed tears of pain, He puts them in His battle. He never forgets. So we can expect for an answer. Handa ka ba? May iyak sa Panginoon. Ano man ang mga bagay na pinagdaraanan mo sa iyong buhay. Huwag mong pigilin. Huwag mong hayaan na lubusan kang talunin ng iyong emosyon. Ang pag-iyak ay ibinigay ng Panginoon upang mailabas ang anumang sakit na yan. Pero humawa kang may pananampalataya upang huwag kang matalo ng mga bagay na iyong nararamdaman at patuloy ka lang kumapit sa kanyang mga pangako. Alam nating hindi niya tayo pababayaan. Come on, let's thank the Lord for His goodness. Thank you, Jesus. Dahil naramdaman po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kapag tayo lumalapit sa Kanya upang humingi ng tulo, upang humingi sa atin pong mga pangangailangan, we in turn should express our love for Him and love for others for who they are. So, we shed tears of concern for others. Hindi lang po yung mga sakit na ating nararamdaman ang iiyak natin sa Panginoon. In prayers, we are taught to cry out to God, mentioning the names of people who we care for. Our loved ones, our family, our friends, our relatives and neighbors, who are near to us. And even as the Bible says, love your enemies, that means pray for your enemies. Ang hirap, di po ba? Pero ito ang nais ng ating Panginoon. Hindi lamang mga sarili nating mga sakit at pangangailangan pati sa mga ibang tao na rarapat damihin din natin ang kanilang mga kalagayan at ilapit din natin sila sa harapan ng ating Panginoon. It's so comforting to hear from somebody when we are in need that they are praying for us. So, give comfort to those in need and say, that we are praying for them. Amen? Kung tayo po ay natutuwa kapag may mga taong nagpe-pray sa atin, dapat matuto din tayong manalangin para sa ibang mga tao. Tears in intercessory prayers are being heard by the Lord. Nais po ng Panginoon na marinig ang kanyang mga anak humihingi ng tulong sa Kanya para sa pangailangan ng ibang mga tao. Jeremiah was called the weeping prophet. 
It was not just because of the burdens and the sacrifices he had. It was because of his love for the Lord and his love for God's people, even if they would not listen. Actually, gusto niya nang mag-quit. Lord, di naman sila nakikinig sa akin. Sinasabi ko na sa kanila ang totoo. Pero tinatawag nila akong bulaan. Kani mo hindi nagmula sa iyo ang mensahe na aking dinadala. Ayoko na, Panginoon. Pero sa kabila ng ganong pakiramdam, mas namayani pa rin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ano ang sabi niya? I will not mention him or speak anymore in his name. Ayaw ko nang magsalita para sa iyo, Panginoon. But there is in my heart, as it were burning fire, shut up in my bones, and I am weary with holding it in. And I cannot. Panginoon, ayaw ko na. Ayaw ko na magsalita sa kanila. Ayaw ko na silang ipanalangin. Pero Panginoon, bakit may nag-aapoy sa aking kalooban? Hallelujah! Nani mo ito'y umaabot hanggang sa aking mga buto. Pinanghihina ako nito. Malibang ito ay aking ilabas. Hindi mawawala ang bigat sa aking kalooban. Kaya kung anuman ang nagpapabigat sa iyo, ayon sa pangangailangan ng ibang tao, then let it out. Hallelujah! Dalhin mo sa harapan ng ating Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Hindi lamang ng iyong mga mahal sa buhay, kundi ng mga tao na maaring ng api sa atin, mga tao na kung saan di natin maintindihan ang kanilang mga behavior and attitude sa atin. Pero kagaya ni Jeremiah, the weeping prophet, sobrang luha na pumatak mula sa kanyang mga, pa, mga, mga mata. Don't get tired of praying for God's people and for others so that they would be saved. Ito po, mga kapatid, ang burden na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nangilangin tayo para sa iba. Mga tao sa labas, hindi nila naiintindihan ang tunay na kalagahan ng kaligtasan Sino ang mas nakakaunawa tayong mga iniligtas na ng ating Panginoon? Kaya walang higit na dapat magkaroon ng kabigatan na ipanalangin ang kaligtasan ng ibang mga tao na matuwid ang kanilang mga maling pag-uugali maliban sa mga tao ng Diyos na nakakaunawa sa tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Nais ng Diyos ay kaunawa sa bawat isa sa atin na kung paano siyang nagkaroon ng compassion sa mga tao sa kanyang kapanahunan. Mga tao, mga kapatid, na sa bandang huli ay tutulig sa, sa kanya. Sa bandang huli, magsasabing, Crucify Him! Crucify Him! Yes! He still ministered to them with compassion and with love to God's people. Keep on shedding tears of concern for others as the people of God. Bigyan natin ng papuri ang Diyos sa prebelehyo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. In Revelation chapter 8, verse 3, sinasabi mga kapatid, 
na mayroon pong isang anghel, na mayroon po siyang hawak na golden censer. He came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Dito po, lubusang nahayad na ang mga panalangin ng mga banal sa lahat ng panahon, hindi nasasayang, hindi nawawala kung ito ay iaalay natin para sa kabalawalhatian ng ating Panginoon. Ama Old Testament priest po, sila ay nagsusunog ng insenso doon sa altar of incense. At yung usok na kung saan, napakabango siya pong pumupuno doon sa loob ng tabernakulo, doon sa loob ng templo. And incense is symbolic of our prayers and worship to the Lord. This is a reminder that such intercession was to Him a sweet incense in that He is pleased to receive such offerings of the heart. Kapag tayo pala po ay nananalangin, maging ito ay para sa ating sarili, maging ito ay para sa ibang mga tao, ito po kapag pinanalangin natin na mayroon pong pananampalataya, mayroon pong katotohanan, tayo po ay sincere sa harapan ng ating Panginoon, ito po ay nagiging mabangong intenso sa harapan ng trono ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Nais maamoy ng Panginoon ang insensong pumapailan lang mula sa United Pentecostal Church, Batangas City, Bawan at Ibaan. Mayroon bang mag-aalay ng mga panalangin sa ating Panginoon? Mayroon bang mag-aalay ng mga papuri sa kanyang harapan? Come on, let's give God the glory! Oh God, so as you shed the tears of concern for others, prayer for people, He puts them in His battle. He never forgets. So we can expect for an answer. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Subalit kahit tayo ay mga mana ng palatayana, we still come to a point in need when we commit a sin before the Lord. And so we need to shed tears of repentance. Kahit tayo mga mana ng palatayana, huwag nating sabihin that we are perfect as human beings, as Christians. Meron daw pong three hardest things to utter. The phrase, I love you. The phrase, I need your help. And the third is, I am sorry. I was wrong. Mahirap pong tumanggap ng pagkakamali. Repentance to God is very hard. Accepting that we are wrong is very hard. Pero kung ito ang pamamaraan upang maisay ayos ang mga bagay-bagay sa harapan ng Panginoon, then like David, let's say, create in me a clean heart, O oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, O oh Lord. Ikaw ang lumikha ng isang malinis na puso, O oh Diyos, sa aking kalooban, upang lalo't lalo na mahayag ang iyong kalwalatian sa aking buhay. One quotation, eh? 
when we repent, God can restore what our pride and hard heart have wrecked. Kapag tayo daw po ay nagsisi, yun ang pagkakatao ng Diyos upang Kanyang ibalik ang mga bagay na sinira ng ating mga kayabangan at matigas na puso. Hindi pala kayang i-restore ng Panginoon yun pong isang bagong puso kung hindi tayo magsisisi sa Kanyang harapan. Kaya kung gusto nating isaayos yung wasak na espirito, hayaan natin tayo magpakumbaba sa kanyang harapan at hilingin ang kanyang kapatawaran. Kailanman ay huwag tayong magtago sa Diyos. Kailanman ay huwag nating hayaan ng ating mga pangangatwiran ang siyang magbibigay sa bawat isa sa atin ang dahilan upang sabihin, Ako ang tama, Panginoon! Siya ay mali! Siya ang dapat magsisi at ako ay hindi! No. As I have been saying, even if we feel that we have not sinned, we still should repent before the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Mayroon pong isang babae na lumapit sa Panginoon. Siya po ay isang babaeng makasalanan, a woman in the city who was a sinner. Pero nung marinig po niya na si Jesus ay nandoon sa tahanan ng isa pong pariseyo, siya po ay nagdala ng alabaster flask of fragrant oil at siya po mga kapatid ay tumayo doon sa paana ng ating Panginoon At siya po ay nanangis mga kapatid. At sa tindi ng kanyang pananang, tangis na may pagsisisi, tangis na may pagpapakumbaba sa dami ng luha na pumatak sa kanyang mga mata. Nahugasan ng kanyang mga luha ang paa ng ating Panginoon. At ang kanyang mahabang buho, ang kanyang ipinuna, At hinagsal niya ang taan ng Panginoon at kanyang pinunasan ng mabangong langis. Babasain ba natin ang ating luha, ang paan ng ating Panginoon, so to speak, upang ipakita sa kanya, Lord, ako ay nagpapakatotoo. Ako ay nagpapakatapat sa iyong harapan. Mahayag ka sa aking buhay. Sa isko, Panginoon, ng aking luhay, ano mo'y magsilbing pabango sa iyong harapan. As we shed tears of repentance, He puts them in His battle. He never forgets. So we can expect for an answer. But above all the tears that fall from our eyes, one day, God wants us to shed tears of joy. Hallelujah! Hallelujah! sa mga pag-iyak natin dahil sa sakit, sa mga pag-iyak natin para sa pangailangan ng ibang tao, sa mga pag-iyak natin para sa ating pagsisisi sa harapan ng Panginoon, nakikita niya na nais nating makawala sa ating mga kalagayan. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Alam niya na mayroon tayong mga bagay na nais na mapagtagumpayan sa ating mga buhay. Kaya isang araw, alam kong ipapadama ng Panginoon. Yes, may pagluha, pero pagluhang mayroong kagalakan. The Bible says, Those who sow 
Those who plant in tears will harvest with shouts of joy. Kung maghasik daw tayo, magtatanim tayo ng luha. Ano ang ating aanihin? Mga, i, mga kagalakan, sigaw ng kagalakan, sigaw ng pagpupuri, sigaw ng pasasalamat. Tapat ang Diyos upang ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. One day, you will be surprised. God will give you tears of joy. Kapag nagasik ka ng luha, aani kang may kagalakan sa Panginoon. Hallelujah! Inihiling ko ang bawat isa ay tatayo. Up to the point, mga kapatid. Revelation says in chapter 21 verse 4, That all tears, all tears will be wiped away from our eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. For the former things have passed away. That is the future. That is the good news that we hold on to. There will be a future joy, unspeakable joy in the presence of the Lord. But as we are waiting for that future, Let God collect our tears in His basket. Let God see and hear your prayers. May He hear our pains. May He hear our prayers for others. May hear our cries of repentance. And as He sees those tears, those tears are being put into His bottle. Are they not in His book? In the book of remembrance, As you cry to the Lord, remember your tears before God will never be wasted. And God knows what's best for us. He knows the right timing. He knows the right method. He knows the right people that we will meet so that through our tears we can answer our needs. Oh God, oh God, oh God. you hear the cry of your people in this church? May we be never afraid. May we never fear to bring before you the things that become a burden in our God, 
emotion. You have felt the pain before. You yourself wept, oh God. May we as humans release all before your presence. We surrender everything, God. We bring ourselves before you along with our needs. With our tears in your battle. Remember our tears. Remember, oh God, our prayers. Prayers with faith. Prayers with sincerity. Prayers with intensity. As your believers, Jesus, help us to feel the burden so that we may come before you with a true and sincere heart. 